Hey, hey! Welcome back to our Hungry Adventures and welcome to Trang Province, which we are going to explore in the rainy season. Just look at the sky. It's so grey, so dark. I'm pretty sure it will be raining today, just like any other day. So if you have watched the previous episode, then you already know that I've ridden 900 kilometers on my motorbike from Bangkok to Trang. And right now, my body hurts pretty bad. Which is why in today's video, I'm inviting you for a walking tour around Trang city. The city is often called a food capital of southern Thailand because it's famous with its legendary dim sum and mudang, red fried pork, yeah. So in today's video, I'm inviting you to explore the city on food. We will try to find delicious dim sum, we will try to find this mudang and some local attractions. So if you got some time and empty space in your stomach and you are ready to waste your precious time together with me while I'm running away from the rain, then join me in this hungry adventure. Let's go. There is one thing about dim sum that you need to know before you visit Prang city. Usually people eat it on breakfast yeah, and they get up really early. So most of the dim sum restaurants are closed in 11 o'clock in the morning. So if you wake up late, just like me, it might be quite difficult to find a dim sum restaurant in the afternoon time. However, I found this place. It is a relatively new restaurant. It's open just more than a year ago. And it is open until 4 p.m. So even in the late afternoon, you can come here and experience the real dim sum culture. But what I love a lot is this dim sum with durian inside. So let's try it. Mm. For real, there is durian paste. Amazing, what a beauty. So tasty, guys. And by the way, dim sum is basically just a bun. It is a steamed bun made of dough and with different fillings, with different topping, toppings inside. And they use uh, this some kind of basket to, to steam these buns. So let's try this one. I think there is egg, maybe egg yolk. So delicious. And besides dim sum, I've also ordered these dumplings uh, with shrimp inside. And the lady, the owner, she said that these are spicy, but if it's not spicy, then it's not tasty, right? Wow. Wow. Beautiful. Yeah, these are with shrimp and they are amazingly tasty. And this is another option of those dumplings. These are whole shrimps covered with Chinese cabbage together with carrot and corn. Let me try one. It's just amazing. And these, I believe these are chicken feet, chicken toes. They melt in my mouth. So good. I just need to get rid of, of bones. Very tasty. And another amazing thing about dim sum restaurants is that usually such basket costs around 20, 30 baht. So you can order many options, many different flavors and still have lunch or breakfast on budget. Wow. 
It was amazing, guys. Really excellent breakfast. Have you ever noticed while traveling around Thailand that there is a special loft to clock towers? Now I'm walking around the city center of Trang and here is the clock tower surrounded by traffic lights. There is another clock tower in Phuket Old Town, in Hua Hin, in Chiang Rai, in Lomsak district of Pichabun province. Write me in the comments if you know other clock towers around Thailand. I understand back in the days it was really important to have huge clocks in your town. Yeah, these are monuments of history. However, it might be a bit difficult to explain to our kids, to our grandchildren, what are these clock towers for? To know the time, you will say. But in the future, even now, it's already a time of smartphones, smart watches, iPhones, yeah. So people don't use watches that much, don't use clocks. Why do you need clocks if you've got iPhone, yeah? But it's still great reminder about the past monuments of history. And maybe you know what kind of creature is this? Do you know the name of this animal maybe? Write it in the comments, because this is the symbol of Trunk Province. These are marine mammals living in the Indian Ocean, and you can find them from East Africa to Australia. They look like sea cows, however, they are dugons. And as you see, they really love Trunk, which is why it is a symbol of Trunk. And if we will take a boat and we'll go for a tour around local islands, we'll really have a chance to see them swimming in the water when it's sunny. However, now, when the weather is not that pleasant, when the weather is not that suitable for sea adventures, it is probably not the best idea to go to the sea in the ocean. Yeah. But if you're coming to Trang province when it's sunny, when it's not raining, then take a boat tour and try to find them. I would love to. Perhaps I should come to Trang again when it's not raining. <sighs> ครับพี่ครับที่นี่อะไรอร่อยที่สุดมีเป็ดมีหมูใช่มั้ยครับอ่าอะไรอร่อยที่สุดแนะนําได้มั้ยครับมีอย่างแห้งมีอย่างแห
Wow. Very tender meat. Completely not fat. I'm ready to say that it tastes almost like chicken because you don't feel that it's pork. Wow, so tender. Quite unique experience to see a Christian church in Thailand. I know there is at least one uh, church in Bangkok city, another one in Chantaburi, which is a huge one, and here in Trunk city. And it looks pretty old, I assume it is at least a hundred years old. Yeah, there is a sign with information which is in Thai language, but I can read 1915, which makes it 107 years old. Pretty old. Meal soy. The my soy. Adi cup. 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 เอาเอาเอาหนึ่งย่างครับโอเคอยู่นานแล้วครับเก่าปีแล้วแต่ผมอยู่จีกรุงเทพผมมามาเที่ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะคะก็ได้ก็ได้ขอบคุณครับโอ้แล้วอันนี้มึงกันใช่ไหมโอ้อันนี้โลกว่ะ Yeah, I found the cat, and I've noticed that they are selling biryani rice for 25 baht per portion, which is extremely cheap. Even in Bangkok, it's usually around 40 baht per portion. So I just bought to eat it a little bit later because obviously I simply cannot eat such massive quantities of food. Yeah. I got to continue this food tour tomorrow because we haven't seen much today, only food, food, food. But this is what I told you. People call Trang City a capital of food in Southern Thailand. <sighs> Plus when it's raining, there are just not many things to do except eating. Some people say that local people, Trang people, they eat nine times a day because there is a massive plantation of rubber trees uh, in Trang province. And uh, work, working in this plantation uh, required to get up early to collect this rubber. Yeah, which is so some, some people they wake up at 3 a.m. at 4 a.m. and start start working, which is why people adapt to wake up early and cook breakfast early and sell it early, which is why they start having breakfast very early from 5 a.m. and sometimes they sell everything. They, everything is sold out around 9 a.m. maybe 8 a.m. Which is why, if you want to have breakfast here, you gotta hurry up. You gotta walk fast. Yeah, but I will try to get up early tomorrow to uh, to try this Muyang. Maybe to try dim sum somewhere. There is also a legendary pastry shop here in Prang City. So yeah, this is a pure food video. Adventures, hungry adventures. There will be in other video today. No hungry adventures. Full stomach adventures this time. <laughs>
มูย่างมูย่างอ่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใส่ข้าวใส่ข้าวก็ได้ด้วยแนะนำได้ไหมครับแนะนำเพราะว่าผมผมคิดว่าอันนี้รันดีที่สุดติดรังใช่ไหมครับโอเคจริงจังอย่ายกไปให้เลือกผมผมมาคนเดียวแนะนำแนะนำหนึ่งคนได้ไหมครับไม่ช่วยไหนนำเจ้ก็มาคนเดียวเบรคฟาสต์ไทม์ครับทุกอย่างมีมาตรฐานวันนี้ไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่ฝนตกไม่
Guys, on the way to the beach, there is a beautiful small town called Kantan. And this small town used to be the first capital of Trunk province. Some people say that the capital has been moved to its present location, to the Trunk city, because of the flooding this area has been experiencing. Nevertheless, I have decided to make a stop here, because there is an old mansion, which is more than 100 years old. It is the old governor's house, which is in really great conditions. It was transformed into a museum, and even though I hate visiting museums because they are really boring, I think we can just take a look, take a glimpse on how governors used to live 100 years ago. Besides, it's free for visiting, even for foreigners. Ban Ayugipi. Oh, is it pet pee? Oh. I slept all night on a big white ship. Seagulls were dancing all around. I woke up with a sunrise on the sea. Such a priceless gift to me. The salty breeze and the waves. The slow pace. The salty breeze. There is even a durian tree and many, many squirrels trying to taste this delicious fruit. We got love that will never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away. To another galaxy. Yeah, not the prettiest beach. I think we can try somewhere else. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Now we're one with the sun over our heads And at night we'll be the stars We can go any place that we want to I don't care if that's too far Take my hand and let's fly away To another galaxy Hold me close, I want to feel your love Together we are free
There is a thing that I call the second breath of sunset. It is a moment when you think, okay, this is the end, there is no sunset today. The sun is hidden somewhere behind the clouds or behind the horizon. And then you put your camera into your backpack, you're ready to leave, and then you're seeing this thing. The real miracle, this is what I call the second breath of the sunset. When you don't expect it's gonna happen, when you think, okay, no sunset today, but then it's just like a miracle. What a, fun, what a fascinating spot to enjoy the sunset, huh? The best sunset in Thailand, in the Andaman Sea. I told you about it before, you told me about it before, and this is the proof. What an amazing feeling, what an amazing atmosphere. By the way, this is Koh Lanta Island, the last place we have visited in the previous Southern Thai tour the one where I've tried the most spiciest food in my life, Kua Kling. Wow, you probably can see my, my face is kind of red now because of this light. Ah, nature. Nature is the major artist in our lives. Really phenomenal, especially by the ocean, by the Andaman Sea. Yeah, this is the Indian Ocean. And this is the first time we're seeing it this year, right? Yeah, I think so. <laughs> Just listen to this sound. And there is probably only one thing left that I need to do. I need to try the puffs that we bought today. Wow. They're completely destroyed in my backpack, but... When you feel the breeze of the ocean, when you hear the sound of the waves, it's just 10 times more delicious. Okay guys, this is it for today. I hope you have enjoyed this food tour. Yeah, it wasn't really adventure, it was really food tour because Trang City is the food capital of Southern Thailand. If this video was worth your time, if you have enjoyed it, then hit the like button, share this video with your friends and subscribe to the channel if you aren't already. Now write a comment, turn the notifications on and I'll see you in the next video pretty soon. Bye-bye. Wow, it's just so good.